Anaomba nitoe taarifa ya soko uh, la hisa uh, katika wiki ambayo imeishia tarehe 24 Mei 2019 uh, katika wiki hiyo uh, mauzo ya hisa yalikuwa ni milioni 1.3 ambazo zina thamani ya uh, milioni 1.7 shilingi milioni 1.7 ambazo hizo kupitia mikupuo uh, au deals 166 uh, katika uh, utakumbuka katika wiki iliyoishia tarehe 17 Mei ambayo ilikuwa ni wiki iliyotangulia a uh, mauzo ya ya hisa jumla ilikuwa ni hisa uh, milioni 3.5 ambayo ilikuwa na thamani ya shilingi bilioni 1.5. Kwa hiyo ukiangalia uki hizo wiki mbili utaona kwamba uh, thamani ya mauzo imeshuka kwa uh, ya mauzo ya hisa ilishuka kwa kwa asilimia 53. Uh, hisa za za TBL zinaendelea ku, uh, kuchangia kwa kiasi kikubwa kwenye thamani ya mauzo na katika wiki hiyo moja ishia tarehe 24 Mei uh, zilichangia kwa asilimia 69 ya ya, ma, ya samani ya mauzo yote yaliyofanyika sokoni zikifuatiwa na hisa za CRDB ambazo zilichangia asilimia moja ya thamani ya mauzo yote lakini kukiangalia kwa upande wa wingi wa hisa ambazo ziliuzwa sokoni hisa za CRDB ndio ziliuzwa kwa wingi zaidi na kwa maana hiyo kaunta ya CRDB ilichangia mbili ya mauzo yote ya hisa yaliyofanyika sokoni kwa hiyo ni top mover kwamba inauza hisa hisa zake nyingi zinauzwa uh, sokoni ikifuatiwa na hisa za TBL ambazo zilichangia asilimia nne ya mauzo uh, ya wingi ya, ya, ya wa hisa ambazo ziliuzwa sokoni. Uh, sasa tofauti utaona kuna thamani na, na wingi wa mauzo. TBL yenyewe wa haina wingi mkubwa wa mauzo uh, ukilinganisha na CRDB lakini thamani ya hisa zake ziko juu sana. Kwa hiyo hisa za TBL hata zikiuzwa chache zinakuwa na thamani kubwa na zinachangia thamani kubwa kwenye mauzo ya mauzo ya, ya hisa. Wawekezaji wa nje yani foreign investor walichangia asilimia 63 ya thamani ya mauzo yote ya hisa yani sales turnover na walichangia asilimia 36 ya thamani ya manunuzi ya hisa yani purchases uh, turnover uh, kwa upande wa uh, bonds au hati fungani uh, katika wiki hiyo hati fungani zenye thamani ya bilioni 1.5 ziuzwa kwa kupitia deals 12 ukilinganisha na wiki ambayo ilishia tarehe 17 Mei ambayo ilikuwa ni wiki iliyotangulia ambapo watu fungani zenye thamani ya bilion 2.9 ziliuzwa sokoni. Kwa, kwa hiyo ukiangalia ukikompare hizo wiki mbili tena utaona kwamba uh, thamani ya hati fungani ambazo ziliuzwa sokoni uh, ilipungua kwa asilimia 48%. Kwa ujumla uh, thamani ya soko la hisa yani equity, equity market capitalization ilipanda kwa asilimia 1.25 mpaka kufikia uh, kufikia shilingi trillion 18.64 ukilinganisha na thamani ya wiki iliyotangulia ambayo ilikuwa ni shilingi trillion 18.41 uh, kupanda kwa thamani kwa thamani ya soko kulichangua na kupanda kwa bei ya hisa za KCB, Akasha, Kenya Oils na NMG. KCB na Akasha ni makampuni ambayo yana uh, uh, yana thamani kubwa. Yaani ni makampuni ambayo yana mtaji mkubwa kwa maana market capitalization. Sasa uh, impact ya bei yake kupanda inakuwa kubwa hata kwenye soko zima ndio maana unaona hata uh, uh, market capitalization imepanda ime imepanda kidogo